你约我至此就是来看你练剑呢。这里烟雾缭绕，不怕别人偷学。无聊。哎，你别走！啊！不是说风华谷最想规矩的吗？你身为谷主，为什么坏规矩？若我们真没恩怨，为什么不救他？我无论如何也想不通。干什么？你快放开我！我们又不是第一天认识，这种姿势和我们之前坦诚相见的时候比，也没有很过分啊。啊！坦诚相见，他和谷主。哎，对对对，我来做刺激，对你。哎。哎，就你一个人讲，我是干完了吧？昨天咱们说的那个事儿，最后怎么着了呀？听说那个人被打死了，不至于吧？后套！哎，你没感觉到吗？快走！后套！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！如果他真的会害我，那我一定会以牙还牙，加倍奉还。其实我对他。哎，你干什么？我就是想谢谢你。那算了，不不砸了吧。拿过来。但凭公子吩咐。你在风华谷待满一年，不得离开。啊？你你想干嘛？十亿，抓捕妖女叶希。别，别动，木头也会捅死人的。你害我还不够，还要害小希。要不是你，小希也不会先动手。哎，丁总，传。圣上口谕：妖女叶希不得出宫，即刻押回天牢，等候发落。若有阻拦者，杀无赦。小心，你别这么恨我气泡我一直疼痪，我得想个办法尽快脱身。你不说腰疼吗？只要我能帮上忙，尽管说。进屋说。进屋，走。哦，走走走走。你这。
飞蛾怕是一下子治不好。那白公子能否随我回府治病？啊啊啊！千禧一句。白月，虽然你嘴上没一句好话，但我也不是那么迟钝的人。每次我与人交手的时候，你都站在我身边。不管面对的人是谁，只要我不退，你也不后退半步。我求你的事情，你每一件事都应。我们之间是不是真的发生过一些什么？我们又是什么关系呢？我们没有什么关系。去！哎，你你逃也没有用，我是不会信的。呃是谁？是我。你放心，今天晚上我会守着你的，你就好好睡。嗯，太子殿下他今天晚上也不会过来，他有好多人等着他安抚呢。风华谷。坐落在人杰地灵的西晋之巅，长留山。风华谷谷主白月是江湖有名的少年医仙，剑术高超，医术更是卓绝。今天是我叶夕修炼成人参小仙的好日子，在这长留山下修炼千年，终于能出来看看了。最声名狼藉的妖女叶夕，叶这个妖女仗着武功高强，抢夺了许多门派的武功秘籍和压箱底的宝贝啊！诸位且慢，兄弟们，他俩是一起的，我们一起上。我是这么说过没错，但你确定真的想听吗？哎，为什么不听？你现在就全说出来。行，那我告诉你，五年前你被唐阳所骗，成为全武林追杀的妖女。你说我五年前就死了？但三年前你又出现了，还被太子带进了宫。
太子甚至为你遣散了后宫。然而没多久，太子却亲自昭告天下你的十大罪状，最终又让你扑食乱葬岗。我就是好奇，才来乱葬岗看看，你这次有没有死。没事吧？哎，没关系的，小新，我可以等。我的命也是你救的，只是想让你明白我的心意。我想用我的余生来报答你，可以吗？行走在江湖，身故作潇洒，偏偏感情还让人放不下。也想爱，也想杀，离不开的还是他。生死几回，说真乱无牵挂，偏偏眼睛看得到回答。少了你，少了我，谁还在乎天下？怎么不敲一下门啊？我头疼。哎，干什么？你别趁之危！乱动。你受伤了，你伤哪了？我看看，看一下，又不会死，你让我看。你闭嘴！谁敢杀他？